ഡു മൈ മാത്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ബോട്ട്സ് ആൻഡ് സ്ട്രീംസിലെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബോട്ട്സ് ആൻഡ് സ്ട്രീംസിൽ എന്താണ് അപ്പ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് എന്താണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് തമ്മിൽ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഞാൻ ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം അത് കണ്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക നേരെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം എ മാൻ റോസ് അപ്പ് സ്ട്രീം ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ അപ്പ് സ്ട്രീം ആൻഡ് ഡൗൺ സ്ട്രീം സെവൻറ്റി ടു കിലോമീറ്റർ ടേക്കിംഗ് നയൻ അവേഴ്സ് ഈച്ച് ടൈം നയൻ അവേഴ്സ് എടുത്തു ഓരോന്നിനും ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ അപ്പ് സ്ട്രീം പോകാൻ നയൻ അവേഴ്സ് എടുത്തു സെവൻറ്റി ടു കിലോമീറ്റർ ഡൗൺ സ്ട്രീം പോകാൻ നയൻ അവേഴ്സ് എടുത്തു ഡിസ്റ്റൻസും ഉണ്ട് ടൈമും ഉണ്ട് സ്പീഡ് കിട്ടുമെന്ന് നമുക്കറിയാം ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ എടുത്തു നയൻ അവേഴ്സ് കൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ പോകാൻ നയൻ അവേഴ്സ് എടുത്തുവെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ബൈ നയൻ ആണെന്ന് അറിയാം ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് സ്പീഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ബൈ നയൻ സിക്സ് ആണ് അപ്പ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് അപ്പ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് എന്താ നമ്മൾ പറയുക ബി മൈനസ് എസ് എന്ന ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ബൈ നയൻ ആണ് സിക്സ് ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് അതേപോലെ സെവൻറ്റി ടു കിലോമീറ്റർ പോകാൻ നയൻ അവേഴ്സ് എടുത്തു സെവൻറ്റി ടു ബൈ നയൻ ആണ് സ്പീഡ് സെവൻറ്റി ടു ബൈ നയൻ എയ്റ്റ് ആണ് അത് ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് ആണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡിനെ നമ്മൾ ബി പ്ലസ് എസ് എന്നും എഴുതുന്ന ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിലുണ്ട് സെവൻറ്റി ടു ബൈ നയൻ അത് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പം എന്തൊക്കെ കിട്ടി ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡും ഉണ്ട് അപ്പ് സ്ട്രീം സ്പീഡും ഉണ്ട് ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡും ഉണ്ട് അപ്പ് സ്ട്രീം സ്പീഡും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എന്താ വേണേലും കണ്ടുപിടിക്കാം സ്ട്രീമിൻ്റെ സ്പീഡ് വേണമെങ്കിൽ ഡിഫറൻസിൻ്റെ പകുതി അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് വേണമെങ്കിൽ സമ്മിൻ്റെ പകുതി അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി അത് ഫസ്റ്റ് സ്പീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കണ്ട എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ബോട്ട് ആൻഡ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ അത് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ബോട്ട് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ബോട്ട് കിട്ടാൻ കൂട്ടി പകുതി അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് വേറെ ഒന്നും അവിടെ ചെയ്യേണ്ട കൂട്ടി പകുതി അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി കൂട്ടുമ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ്റെ പകുതി സെവൻ സ്ട്രീമിൻ്റെ സ്പീഡ് കിട്ടാൻ ഡിഫറൻസിൻ്റെ പകുതി അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി എന്താ ഡിഫറൻസിൻ്റെ പകുതി എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ് ടൂവിൻ്റെ പകുതി വൺ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്ത് ശീലിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ നോക്കിയേ സെയിം ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് എ മാൻ റൂസ് അപ്പ് സ്ട്രീം ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ ആൻഡ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കിലോമീറ്റർ അപ്പ് സ്ട്രീം ഫോർട്ടി കിലോമീറ്ററും ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കിലോമീറ്ററും ടേക്കിംഗ് എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ഈച്ച് ടൈം ടേക്കിംഗ് എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ഈച്ച് ടൈം നേരെ സ്പീഡിലേക്ക് വരിക അപ്പ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് ഫോർട്ടി ബൈ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് എന്താ അപ്പ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് ബി മൈനസ് എസ് ഫൈവ് ആണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് ബി പ്ലസ് എസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് അത് സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡും കിട്ടി അപ്പ് സ്ട്രീം സ്പീഡും കിട്ടി ഡൗണും അപ്പും സ്പീഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ബോട്ട് ആൻഡ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ കറണ്ട് ആണ് ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് കിട്ടാൻ കൂട്ടി പകുതി ട്വൽവിൻ്റെ പകുതി സിക്സ് സ്ട്രീമിൻ്റെ സ്പീഡ് കിട്ടാൻ ഡിഫറൻസിൻ്റെ പകുതി ഡിഫറൻസ് ടു ടുവിൻ്റെ പകുതി വൺ എസ് എസ് ഇക്വൽ വൺ അങ്ങനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് നോക്കിക്കേ എ സ്വിമ്മർ സ്വിംസ് ഫ്രം എ പോയിന്റ് എ എഗൻസ്റ്റ് ദ സ്ട്രീം ഫോർ സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് സിക്സ് മിനിറ്റ്സിൽ അപ്പ് സ്ട്രീം സ്വിംസ് ഫ്രം എ പോയിന്റ് എ എഗൻസ്റ്റ് ദ സ്ട്രീം വെച്ചാൽ അപ്പ് സ്ട്രീം അപ്പ് സ്ട്രീം സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് സ്വിം ചെയ്തു ഫ്രം ദ പോയിന്റ് എ അപ്പ് സ്ട്രീം സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് അയാൾ സ്വിം ചെയ്തു ഫ്രം ദ പോയിന്റ് എ ആൻഡ് സ്വിംസ് ബാക്ക് അലോങ് ദ സ്ട്രീം ഡൗൺ സ്ട്രീം തിരിച്ചു വന്നു അലോങ് ദ സ്ട്രീം ഡൗൺ സ്ട്രീം തിരിച്ചു വന്നു ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് പോയിട്ട് തിരിച്ച് സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് വന്നു അപ്പ് സ്ട്രീം പോകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ദൂരം ഡൗൺ സ്ട്രീം വരുമെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഏയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് പോയി സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് അടുത്ത സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് അയാൾ തി
അങ്ങോട്ട് സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് പോയി ഇങ്ങോട്ട് സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് പോയി അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ സിക്സ് മിനിറ്റ്സിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഡിഫറൻസ് വൺ കിലോമീറ്റർ ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റിനി തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്പീഡും പെർ അവർ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഈ സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ആക്കാൻ പോവാണ് ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ഇതെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചേനെ ഇത് അങ്ങോട്ട് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് പോയി ഇങ്ങോട്ട് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് പോയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചേനെ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സിൽ ടെൻ കിലോമീറ്റർ ആയേനെ ഈ വൺ കിലോമീറ്ററിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടെൻ കിലോമീറ്റർ ആകുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് അർത്ഥം സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് അപ്പ് പോയ ദൂരത്തിനാണ് നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് പോകുന്ന ദൂരത്തിനാണ് നമ്മൾ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായാണ് അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ഡൗൺ പോകുന്ന ദൂരത്തിനാണ് നമ്മൾ ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് ഒരു മണിക്കൂർ പോകുന്ന ദൂരമാണല്ലോ സ്പീഡ് അപ്പം സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് അപ്പ് പോയ ദൂരം അത് അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡാണ് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ഡൗൺ പോയ ദൂരം അത് ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടെൻ കിലോമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് ആൻഡ് ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡാണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡും അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിൻ്റെ പകുതി ആ സ്ട്രീമിൻ്റെ സ്പീഡും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചു ആൻസർ ഫൈവ് സ്ട്രീമിൻ്റെ സ്പീഡാണ് ചോദ്യം ആൻസർ ഇതിൻ്റെ പകുതി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ പക്ഷേ ഈ ടെക്നിക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റൂ അത് കാര്യമായി മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുക ഒരു സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ അതേപോലെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ കൂടുതൽ തറാക്കിക്കൊള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി എസ് വി മാ സ്ട്രീംസ് ഫ്രം എ പോയിൻറ്റ് എ ഇതേപോലെ ഒക്കെ തന്നെ എഗൻസ്റ്റ് ദ സ്ട്രീം ഫോർ ത്രീ മിനിറ്റ്സ് ഇതേപോലെ വരയ്ക്കുക ഏന്ന് അയാൾ ത്രീ മിനിറ്റ്സ് അങ്ങോട്ട് പോയി ആൻഡ് സ്വിംസ് ബാക്ക് അലോങ് ദ സ്ട്രീം തിരിച്ച് ഏന്ന് അങ്ങോട്ട് ത്രീ മിനിറ്റ്സ് അപ് സ്ട്രീം ത്രീ മിനിറ്റ്സ് പോയിട്ട് ആൻഡ് സ്വിംസ് സ്വിംസ് ബാക്ക് സ്വിംസ് ബാക്ക് എലോങ് ദ സ്ട്രീം തിരിച്ച് ഡൗൺ സ്ട്രീം ത്രീ മിനിറ്റ്സ് പോയി ഫോർ ദ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ മിനിറ്റ്സ് അടുത്ത ത്രീ മിനിറ്റ്സ് ഡൗൺ സ്ട്രീം പോയി ആൻഡ് കംസ് ടു ദ പോയിന്റ് ബി ബിയിലെത്തി ഇനി എന്താ ഇഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി ഈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ഇത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ടൈം ത്രീ മിനിറ്റ്സ് ആണ് ത്രീ മിനിറ്റ്സ് ഇയാൾ അപ് സ്ട്രീം സ്വിം ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ത്രീ മിനിറ്റ്സ് ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്വിം ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഡിഫറൻസ് 300 ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ആ ത്രീ മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പോലെ നമ്മളത് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കണം ഇതിനെ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി വൺ മൾട്ടിപ്ലൈ ആ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെയും ട്വൻറ്റി വൺ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ഇത് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ആയിരുന്നു സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ത്രീ മിനിറ്റ്സിന് ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സിന് ഇൻ ടു ട്വൻറ്റി കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ ഇൻ ടു ട്വൻറ്റി കൊടുക്കുമ്പം സിക്സ് തൗസൻഡ് മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും സിക്സ് തൗസൻഡ് മീറ്റേഴ്സ് സിക്സ് കിലോമീറ്റർ ആണ് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ അർത്ഥം സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് അപ് സ്ട്രീം പോയി സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് വെച്ചാൽ വൺ അവർ വൺ അവർ അപ് സ്ട്രീം പോയ ദൂരമാണ് അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് പിന്നെ വൺ അവർ ഡൗൺ സ്ട്രീം പോയി ആ ദൂരമാണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് സിക്സ് കിലോമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡും ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് സിക്സ് കിലോമീറ്റർ ഇതിൻ്റെ പകുതി സ്ട്രീമിൻ്റെ സ്പീഡും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻസർ സ്ട്രീമിൻ്റെ സ്പീഡാണ് ചോദ്യം ആൻസർ ത്രീ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എപ്പോഴും അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡും ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിൻ്റെ പകുതി ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ടു ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് കിട്ടാൻ എന്താ ഇത് സമ്മിൻ്റെ പകുതി അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ തമ്മിലുള്ള സമ്മിൻ്റെ പകുതി സ്ട്രീമിൻ്റെ സ്പീഡ് കിട്ടാൻ ഡിഫറൻസിൻ്റെ പകുതി ഇവിടെ സ്ട്രീമിൻ്റെ സ്പീഡ് ഡിഫറൻസിൻ്റെ പകുതി ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് കിട്ടാൻ സമ്മിൻ്റെ പകുതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്ട്രീമിൻ്റെ സ്പീഡായിരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സ്ട്രീമിൻ്റെ സ്പീഡ് കിട്ടാൻ ഡിഫറൻസിൻ്റെ പകുതി അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി എന്ത് തമ്മിലുള്ള
5 km along the stream downstream 5 km pogan 5 km along the stream in the same time as he can row 4 km against the stream ayalu 5 km taalekku pogan etra samayam eduthu adum 4 km upstream pogan etra samayam eduthu adum equal aanu 4 km upstream pogan etra samayam eduthu adhe samayam kondu 5 km ore samayam eduthu 5 km down poganum 4 km up poganum paranjal artham enda iyalde downstream speed um upstream speed um nammulla ratio 5 is to 4 aayikum ore samayam kondu downstream poganum upstream poganum edutha downstream 5 km poganum upstream 4 km poganum ore samayam eduthu nu paranjal ee ore samayam etrayo aayikotte or minute aayikotte 10 minute aayikotte endakke alum kollam nammal avarilekku convert cheyumba adu 5 inde multiple aayikku distance idu 4 inde multiple aayikum ee distance avarilekku convert cheyumba avarile povunna dooram aanallo speed ennu parayundu appo downstream speed um upstream speed um nammalulla ratio down to up speed ratio idayikum avaru ore samayam kondu downstream 5 km um അപ്സ്ട്രീം ഫോർ കിലോമീറ്ററും പോയി എന്ന് പറയും ഈ ഒരേ സമയം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അഞ്ച് മിനിറ്റോ രണ്ട് മിനിറ്റോ എത്ര ആയാലും നമ്മൾ അതിനെ അവരുടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഫൈവിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഫോറിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിരിക്കും റേഷ്യ എടുക്കും ഫൈവ് ഇസ്റ്റ് ഫോർ എന്ന് വരും ഇപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ വേണ്ടത് ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡും അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ഫൈവ് ഈസ് ടു ഫോർ ആണ് ഒരേ ദൂരം പോയിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ പോയി തിരിച്ചു വരാൻ നയൻ നയൻ അവേഴ്സ് എടുത്ത് ഒരേ ദൂരത്തിന് സ്പീഡ്സ് റേഷ്യോ അറിയാമെങ്കിൽ ടൈം റേഷ്യോ തിരിച്ചങ്ങിട്ടാൽ മതി ടൈം റേഷ്യോ എടുക്കുന്ന ടൈം റേഷ്യോ ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇത് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ എല്ലാ കേസിലും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ടൈം ആൻഡ് വർക്കിൽ എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് ടൈം സ്പീഡ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ സ്പീഡ് ആൻഡ് ടൈം ഇതൊക്കെ പ്രോഡക്റ്റിലെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ മെൻസുറേഷൻ എടുത്താൽ ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെഡ്ത്ത് അപ്പോൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഏരിയ ഈക്വൽ ആയിരിക്കുന്ന രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ലെങ്ത്തുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എ ഈസ് ടു ബി ആണെങ്കിൽ ബ്രെത്തുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ബി ഈസ് ടു ആയിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻറ്റു റേറ്റ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പീരീഡ് സെയിം ആണെങ്കിൽ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഒരു വർഷമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻറ്റു റേറ്റ് ആണല്ലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പം രണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ അതിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എ ഈസ് ടു ബി ആണെങ്കിൽ റേറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ബി ഈസ് ഇങ്ങനെ എവിടെയൊക്കെ പ്രോഡക്റ്റ് വരുന്നു അവിടെ എല്ലാം ഒരു ഫാക്ടറിൻ്റെ റേഷ്യോ ഫൈവ് ഈസ് ടു ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് സെയിം ആണെങ്കിൽ സെയിം ആണെങ്കിൽ മാത്രം സെയിം ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫോർട്ടി ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് ആ സെയിം ആണെങ്കിൽ തിരിച്ച് അടുത്ത ഫാക്ടറിൻ്റെ റേഷ്യോ ബി ഈസ് ടു എ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് റേഷ്യോ എ ഈസ് ടു ബി ആണ് സെക്കൻഡ് റേഷ്യോ ബി ഈസ് ടു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പീഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് റേഷ്യോ ഫൈവ് ഈസ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ ടൈമിൻ റേഷ്യോ ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എടുക്കുന്ന ഡൗൺ സ്ട്രീം പോകാനും അപ് സ്ട്രീം പോകാനും എടുക്കുന്ന ഡൗൺ സ്ട്രീം പോകാനും അപ് സ്ട്രീം പോകാനും എടുക്കുന്ന ടൈമിൻ റേഷ്യോ ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇതിനെടുത്ത ടോട്ടൽ ടൈം നയൻ അവേഴ്സാണ് പോയി തിരിച്ചു വരാൻ ആ നയൻ അവേഴ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് എങ്കിൽ ഇത് ഫോർ അവേഴ്സ് ഇത് ഫൈവ് അവേഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്ന് മറ്റേ അടിക്കും നമുക്കറിയാം ഇത് ഫോർ അവേഴ്സും ഇത് ഫൈവ് അവേഴ്സും തന്നെ ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ നയൻ ആയതുകൊണ്ട് എന്താ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഫൈവ് ദ സ്പീഡ് ദ സ്ട്രീം ആണ് സ്പീഡ് ദ സ്ട്രീം വേണമെങ്കിൽ ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡും അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡും വേണം അപ്പോൾ ഫോർ അവേഴ്സ് എടുത്തു ഡൈ ഡൗൺ സ്ട്രീം പോകാൻ ഫോർ അവേഴ്സ് എടുത്തു ഫോർട്ടി ഡൗൺ സ്ട്രീം പോകാൻ ഫോർ അവേഴ്സ് എടുത്തെങ്കിൽ ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് ടെൻ ഫോർട്ടി ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് ടെൻ ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡിന് നമ്മൾ ബി പ്ലസ് എസ് എന്ന് വരും ടെൻ ഇനി ഫൈവ് അവേഴ്സ് എടുത്തു അപ് സ്ട്രീം പോകാൻ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർട്ടി അപ് സ്ട്രീം പോകാൻ ഫൈവ് അവേഴ്സ് എടുത്തു അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡിന് നമ്മൾ ബി മൈനസ് എസ് എന്ന് എഴുതും ഫോർട്ടി ബൈ ഫൈവ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡും കിട്ടി അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡും കിട്ടി വേണ്ടത് സ്ട്രീമിൻ്റെ സ്പീഡാണ് സ്ട്രീമിൻ്റെ സ്പീഡ് അപ്പം ഡൗണും സ്പീഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രീമിൻ്റെ സ്പീഡ് ഡിഫറൻസിൻ്റെ പകുതിയാണെന്ന് അറിയാം ആൻസർ ടൂവിൻ്റെ പകുതി വൺ ആൻസർ വൺ ആൻസർ വൺ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനിൽ
5 km along the stream in the same time as he can row 3 km against the stream. Downstream 5 bowan, edutha adhe samayam thanne upstream 3 bowan edutthu. 5 and 3. Appa downstream and upstream and upstream and upstream and upstream and speed similar ratio evide 5 is to 3 ayirikim. 5 is to 3 ayirikim. Downstream and upstream and speed similar ratio. Ratio of speeds. Downstream to upstream. E parayandha ayirikim. 5 km downstream bowan. Poganum, 3 km upstream bowan. Ore samayam edutthu nana downstream speed and upstream speed and the ratio 5 is to 3 ayirikim distance 60 rendu case ilum 60 aan 60 poi tirichu varan nan 60 poi tirichu varan 60 navas eduthathu avu rendu case ilum 60 aan distance angane distance same aayirike speed and ratio 5 is to 3 aanengil time ratio time ratio tirichu varikum 3 is to 5 aayirike but downstream power and upstream power and the time and ratio 3 is to 5 and total time boy three chair and down boy three chair and the total time 16 hours until he then the total and 16 and then the total 8 8 and 16 hours angle 8 to 16 hours on angle or num 2 hours on or num 2 hours on angle is 6 hours on or num 2 hours on a 3 6 hours or num 2 hours on angle 5 10 hours with 6 hours on is 10 hours on your ratio will know I'm gc at it out of it in a 60 downstream bow and 6 hours at two 60 downstream bow and 6 hours at the angle speed 60 by 6 10 downstream speed b plus s is equal to 10 in a 60 upstream bow and 10 hours at two speed 60 by 10 6 upstream and upstream speed number b minus s negative 60 by 10 6 sun. So then speed of the stream. Speed of the stream, downstream, upstream speed sun angle. Difference in the body. Difference 4. 4 in the body. 2. Answer 2 kilometer per hour. If it about in the speed, choji tunda iron angle. So choji tunda iron angle. Sum in the body. Kuti body. Kuti body about in the speed are in. Kuti body. Difference in the body. Uh, stream in the speed are in. 16 in the body. 8 are in. Both in the speed. In him, Namak, words and streams, videos. Varum, Ella Varum, serious, I padiku, hard work, chew. All the best.